ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് ഇന്ത്യ തലതോട്ടപ്പന്മാരായ ഓസ്ട്രേലിയക്കോ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനോ നേടാൻ കഴിയാത്ത നേട്ടങ്ങൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച ലോകകപ്പ് ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പന്ത്രണ്ടാമത് എഡിഷനായി ക്രിക്കറ്റിന്റെ മക്കയായ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തുടക്കമായി കഴിഞ്ഞു മത്സരങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഓവറുകളിലെയും ജേഴ്സിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് അറുപത് ഓവർ മത്സരങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ അൻപത് ഓവറായി ചുരുക്കി ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജേഴ്സി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ലോകകപ്പ് വരെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും വേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോടെ അതും മാറി നാലു തവണയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത് വിൻഡീസും ഇന്ത്യയും രണ്ട് തവണയും എന്നിട്ടും ഇവർക്കാർക്കും നേടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നേട്ടമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത് അറുപത് ഓവർ ലോകകപ്പിലും അമ്പത് ഓവർ ലോകകപ്പിലും കിരീടം നേടിയ ഒരേ ഒരു ടീം ഇന്ത്യയാണ് കൂടാതെ ടി ട്വന്റി വേൾഡ് കപ്പും സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ വിൻഡീസിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഈ നേട്ടം മറികടക്കാനാകില്ല വിൻഡീസ് രണ്ട് തവണ അറുപത് ഓവർ ലോകകപ്പും ടി ട്വന്റി ലോകകപ്പും സ്വന്തമാക്കിയ ടീമാണ് ഇത്തവണ അവർ കപ്പടിച്ചാൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകും ഇന്ത്യയുടെ ഈ നേട്ടം ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ലോകകപ്പ് ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത കരുത്തിനുടമകളായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ തകർത്ത കപ്പലിന്റെ ചെകുത്താൻമാർ ലോക കിരീടം ഉയർത്തിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ലോകകപ്പുകളിലെ ആധികാരിക വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹാട്രിക് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വിൻഡീസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയത് ലോഡ്സിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ടോസ് നേടിയ വിൻഡീസ് ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിംഗിന് അയച്ചു നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് റൺസിന് ഇന്ത്യ പുറത്ത് അനായാസം വിജയിക്കാമെന്ന ലാഘവത്തോടെ ഇന്ത്യയെ നേരിട്ട വിൻഡീസിനെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് റൺസിന് ഇന്ത്യ എറിഞ്ഞിട്ടു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം കപിൽ ദേവ് എന്ന ക്യാപ്റ്റന് കീഴിൽ ടീം ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിയെടുത്ത കിരീടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പടയോട്ടം ആ അവിശ്വസനീയ വിജയം ചെറുപ്പക്കാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും മനസ്സുകളിൽ നിറച്ച ഊർജവും ലഹരിയും പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് ക്രിക്കറ്റിന്റെ പൂക്കാലം സമ്മാനിച്ചു കപിൽ ദേവ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിലെ മാന്ത്രികൻ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഓൾറൌണ്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ആറിന് ചണ്ഡീഗഡിലെ തടി കച്ചവടക്കാരനായ രാംലാൽ നിഖഞ്ചിന്റെ ഏഴു മക്കളിൽ ഒരാളായാണ് പിറന്നത് സ്കൂൾ കാലത്തെ തന്നെ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ ലോകം കീഴടക്കി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് എന്ന പ്രുഡൻഷ്യൽ കപ്പിന് മുത്തമിട്ട് ജൂൺ ഒമ്പതിന് അന്ന് വരെ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ടീം എന്നുപോലും തഴയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ടീം കപിൽ ദേവ് എന്ന ഇതിഹാസ നായകന്റെ ചിറകിലേറി ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർന്നു പറഞ്ഞു ഏതൊരു ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമിയും ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ധോണിയും സച്ചിനും യുവരാജും സഹീറും ഗംഭീറും സേവാഗും റേനയും ഹർബച്ചനും കോഹ്ലിയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ടീം അന്ന് നമുക്ക് ഇവർ സമ്മാനിച്ചത് എല്ലാ കാലത്തുമായി ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സുവർണ നിമിഷങ്ങളാണ് മുംബൈ വാങ്കഡേ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഇരുമ്പി ആർക്കുന്ന കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി എന്ന ഇന്ത്യൻ നായകൻ ഉയർത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് ലോക കിരീടം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തത് ഓരോ ഭാരതീയനുമാണ് സെമിയിൽ ബന്ധവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ എത്തിയത് ആവേശജനമായ മത്സരത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് റൺസിനാണ് ധോണിയുടെ പട്ടാളം പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തത് എൺപത്തിയഞ്ച് റൺസ് എടുത്ത സച്ചിനായിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ന്യൂസിലൻഡിനെ അഞ്ചു വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ശ്രീലങ്കയും കലാശ പോരാട്ടത്തിനായി മുംബൈയിലെത്തി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ലങ്ക ജയവർദ്ധനയുടെ സെഞ്ചുറിയുടെ പിൻബലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് റൺസ് ആണ് നേടിയത് ആദ്യമായി രണ്ട് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ എന്നിവ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു മറുപടി ബാറ്റിംഗ് നിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ പത്ത് പന്തുകൾ ബാക
ഇതിനുശേഷം നിലവിൽ വന്നു രണ്ടാം ട്വന്റി ട്വന്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പാകിസ്ഥാൻ കരസ്ഥമാക്കി യുവരാജ് സിംഗിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴൊക്കെ ഓർത്താലും ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ആ ലോകകപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അന്ന് ഇതേ ദിവസം ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സ്റ്റുവേർട്ട് ബോർഡിന് ആറ് തവണ ബൗണ്ടറി കടത്തി ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ചരിത്രം എഴുതിയ ആദ്യ താരമായി മാറി യുവരാജ് സിംഗ് അത്യന്തം ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് റൺസാണ് എടുത്തത് എഴുപത്തിയഞ്ച് റൺസ് എടുത്ത ഗൗതം ഗംഭീർ ആയിരുന്നു ടോപ് സ്കോറർ പാകിസ്ഥാന്റെ മറുപടി പോരാട്ടം അവസാന ഓവർ വരെ നീണ്ടു നിന്നു മത്സരം ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയെന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോന്നിയെങ്കിലും മിസ്ബ ഉൾഹാക്കിന്റെ ക്യാച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീശാന്തിന്റെ മാസ്മര പ്രകടനം ഇന്ത്യ ജയിപ്പിച്ചു അഞ്ചു റൺസ് ജയവും ആദ്യ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി എൺപത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പ് ജയം പോലെയാണ് ഈ വിജയം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയത് മിസ്ബയുടെ പന്ത് കയ്യിലൊതുക്കിയ ശ്രീശാന്ത് കുറെ കാണത്തേക്കെങ്കിലും ആരാധകരുടെ സൂപ്പർ ഹീറോയായി